من بیام و ویدیوی بار لیموترش رو برای شما درست بکنم. این بارهای لیموترش فوق العاده آسون و راحت تهیه میشن و اصلا نیازی به هیچ تجربه ای ندارن. و در این حال هم فوق العاده خوشمزه هستن چون پر از طعم ترش لیمو و پوست لیمو هستن. قسمت بالایی این بارها سیغلی و نرمه و طعم ترش داره و قسمت پایینیش یه بیسکویت ترد فوق العاده خوشمزه است. من مطمئنم که اگر یک بار این رسیپی رو توی خونه تهیه بکنین این رسیپی دائمی خونتون میشه و دیگه نمیتونین درستش نکنین. من دیگه بیشتر از این معطرتون نمیذارم بریم با هم دیگه تا این بار فوق العاده خوشمزه رو درست بکنیم. من فریبا رجبی هستم با من خوش اومدید. توی اولین قدم آب اون دوتا لیموی رو که از درخت لیموی خونه چیدم رو به اضافه چند تا لیموی دیگه میگیرم و داخل یه کاسه میریزم برای این بارها هم میتونیم از لیموی سبز استفاده بکنیم و هم لیموی زرد. اگر از لیموی سبز استفاده بکنیم بارهای ما یکم ترشتر میشن. تنها فرقش همینه. البته من چند تا از این لیموها رو قبل از اینکه آبشون رو بگیرم پوستشون رو رنده میکنم و اون رو هم داخل آب لیمو میریزم. پوست لیمو عطر خاص خودش رو داره و باعث میشه که بارها بسیار معطر به عطر گس لیمو بشن برای تهیه خمیر بیسکویت پای لیمو کره و پودر شکر رو داخل غذا ساز میریزم و بعد اون رو روی دور تون برای حدود یک دقیقه روشن میکنم تا کره و پودر شکر با همدیگه کامل مخلوط بشن حالا اولین تخم مرغ رو به مخلوط اضافه میکنم و غذاساز رو برای 20 تا 30 ثانیه روشن میکنم تا اینکه تخم مرغ با مواد مخلوط بشه. تخم مرغ دوم رو هم به همین شکل به مواد اضافه میکنم و چند تا پالس کوتاه میزنم. در آخر اساره وانیل رو هم میریزم و آرد رو هم با چند تا پالس کوتاه دیگه در سه مرحله با بقیه مواد مخلوط میکنم. در این مرحله غذا ساز رو خیلی کوتاه میزنم که آرت زیاد ورز نخوره چون باعث میشه که خمیر ما سفت بشه به همین شکلی که میبینید من غذا ساز رو فقط چند ثانیه روشن و خاموش میکنم حالا کمی از خمیر رو با دستم بر میدارم و امتحان میکنم که به شکل نرم و یک دست شبیه خمیر بازی بچه ها باشه خمیر رو داخل یک کیسه می ریزم و بعد اون رو کامل فشار میدم و به شکل یک کتاب چهار گوشترش میارم و بعد اون رو توی یخچال برای یک ساعت بهش استراحت میدم حالا بعد از اینکه خمیر من استراحت کرد به دو روش میتونیم پهنش بکنیم در روش اول اگر کار کردن با خمیر برامون آسونه میتونیم وقتی که هنوز خمیر سرده با وردنه پهنش کنیم اما اگر هنوز دستمون راه نیفتاده وقتی که خمیر رو از یخچال درآوردیم بهش اجازه میدیم که کمی گرم بشه و بعد اون رو با دست به زخامت 3 میلیمتر کف ظرفمون پهن میکنیم و سه سانت هم براش دیواره درست میکنیم بعد از اینکه خمیر رو کامل پن کردم با چنگال چند سوراخ روی خمیر میزنم این کار باعث میشه که خمیر موقع پخت بلند نشه و به شکل یک دست و نازک بپزه بعد از اینکه خمیر در فریزر خنک شد و خودش رو گرفت اون رو برای مدت 20 تا 25 دقیقه داخل فری که از قبل با حرارت 350 درجه فارنهای گرمش کردم قرار میدم تا سطح اون به شکل طلایی کم رنگ در بیاد بعد اون رو از فر در میارم و سطح اون رو با تخم مرغ برس میکشم و 
و بعد برش میگردونم داخل فر تا برای دو تا سه دقیقه تخم مرغ هم خودش رو بگیره حالا نوبت آماده کردن مواد داخل بال لیمو است. تخم مرغ رو داخل یک کاسه بزرگ می ریزم. شکر رو بهش اضافه می کنم و همش می زنم. بعد از اینکه تخم مرغ و شکر با هم دیگه کامل مخلوط شدن، آرد رو داخلش می ریزم و باز همش می زنم. شیر و آب و لیمو و زعفرون رو هم به همین ترتیب به موادمون اضافه می کنیم. حالا مواد رو به آرومی داخل قالب می ریزم و اون رو برای حدود 45 دقیقه تا یک ساعت داخل فر که از قبل با حرارت 300 تا 325 درجه فارنهایت گرمش کردم میپزم تا مواد لیمو به آرومی بپزه و خودش رو بگیره وقتی که بار رو از فر در آوردم اول اجازه میدم تا کمی از حرارت بیفته بعد اون رو داخل یخچال میذارم تا کاملا خنک بشه و در آخر هم اون رو به شکل مربع های یک اندازه میبرم و در ظرف مخصوص صرف قرار میدم. 